Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Kiai Haji Raden Abbas Hasan Munadi, atau biasa dikenal dengan nama Mbah Abbas adalah pengasuh kedua, Pondok Pesantren Tugung, Sempu, Banyuwangi. Pada masa kepemimpinannya, sekitar tahun 1891, Pondok Pesantren Peninggalan Mertuanya itu beliau beri nama Al-Azhar. Pondok Pesantren Al-Azhar, Tugung, merupakan salah satu pesantren tua di Banyuwangi. Sebagai pemangku salah satu pondok sepuh dan besar, pesantren Al-Azhar, nama Kiai Haji Raden Abbas Hasan begitu tersohor di kalangan warga Nahdiin Banyuwangi, Jawa Timur. Keilmuan dan karomah turunan ke-8 Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Agung itu telah diakui oleh para santri dan masyarakat. Mbah Abbas terlahir pada tahun 1853 Masehi di tengah keluarga keraton Yogyakarta yang religius. Ayahnya bernama Kiai Haji Raden Hasan Munadi, dan ibunya bernama Nyai Hajah Hodijah. Akan tetapi, ayahandanya, Kiai Haji Raden Hasan Munadi, tak kerasan tinggal di lingkungan keraton. Beliau menganggap banyak hal dari kebiasaan keraton yang tak sesuai dengan prinsip keagamaan yang diyakininya. Tumbuh di keluarga yang religius, Mbah Abbas sewaktu kecil pun akrab dengan dunia pesantren yang menjadi kawah candra di muka pendidikan agama. Pesantren yang pertama kali yang menjadi tempat belajar beliau adalah pesantren Lirap, Kebumen, Jawa Tengah. Kemudian beliau melanjutkan ke pesantren Bendo, Pare, Kediri. Selang beberapa waktu, Mbah Abbas berpindah ke pesantren Kademangan, Bangkalan, di bawah asuhan Syaihona Muhammad Holil. Di pesantren yang terakhir ini, Mbah Abbas dinikahkan dengan Hafsatun oleh Syaihona Holil. Setelah menikah, Syaihona Holil menyuruh Mbah Abbas untuk menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu di Hijaz, Saudi Arabia. Konon, dalam perjalanan ke Timur Tengah itu, Mbah Abbas menyempatkan diri untuk belajar di Al-Azhar, Kairo. Kelak, dari nama itulah, pesantren Tugung beliau beri nama Al-Azhar. Seusai menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu di tanah Arab, Mbah Abbas kembali lagi ke Madura untuk menemui guru dan istrinya. Betapa kagetnya Mbah Abbas, sesampainya di bangkalan, guru yang amat beliau patuhi, Syekhona Holil, menyuruhnya untuk menceraikan istri yang terlanjur beliau cintai itu. Tak hanya itu, Syekhona Holil juga mengusir Mbah Abbas. Meski secara logika perintah tersebut memberatkan, Mbah Abbas tetap mematuhinya. Beliau yakin perintah gurunya yang dikenal Wali Yulo itu memiliki rahasia tersendiri. Akhirnya Mbah Abbas menceraikan Hafsatun dan pergi dari Madura menuju ke Banyuwangi, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Sang Guru. Sesampainya di Banyuwangi, Mbah Abbas diambil menantu oleh Kiai Hafid, pendiri Pondok Pesantren Tugung, Sempu. Ternyata di pesantren itu, kebesaran nama Mbah Abbas bersinar terang. Kemasyhuran pesantren Tugung yang kemudian berganti nama menjadi Al-Azhar tersebut, tak hanya terkenal di telatah Jawa, bahkan tersiar ke pulau seberang, Sumatera dan pulau-pulau lainnya. Ada cerita menarik tentang hal ini. Di penghujung dekade 70-an, datanglah seorang pemuda asal Sumatera, Konon, ia diutus oleh gurunya untuk menimba ilmu kepada Mbah Abbas di Banyuwangi. Berhari-hari, pemuda itu menelusuri jalan. Ia mengambil jalan Pantura, masuk Banyuwangi lewat alas Baluran. Awalnya, si pemuda itu menuju ke pesantrennya Kiai Abbas Cangaan Genteng, sekitar 20 km dari pesantren Tugung. Setelah mengetahui kesalahannya, Si pemuda melanjutkan perjalanannya menuju Tugung. Sementara itu, Mbah Abbas yang sudah sepuh memanggil seorang santrinya. Beliau memerintahkan untuk bersiap menyambut tamu dari jauh. Sesampainya di Tugung, pemuda asal Sumatera itu pun disambut oleh santri yang ditunjuk oleh Mbah Abbas. Lalu, diantar ke dalam untuk menemui Mbah Abbas. Dari percakapan awal antara si pemuda dan Mbah Abbas, Diketahui bahwa dulu, 
Guru si pemuda asal Sumatera tersebut adalah teman seperguruan Mbak Abbas, entah di pesantren Jampes, Pare atau Bangkalan. Semenjak pertemuan di dalam Mbak Abbas, pemuda asal Sumatera itu tak lagi tampak batang hidungnya di pesantren, bahkan sejak awal, ia tak terlihat keluar dari dalam. Hingga titi mangsa sudah bergulir sekira setahun, santri misterius, yakni pemuda asal Sumatera itu muncul lagi di pesantren. Kini, dengan penampilan berbeda. Dulu, rambutnya pendek, namun saat dia datang lagi, rambutnya sudah gondrong. Saat kemunculannya kembali itulah, ia disuruh pulang ke Sumatera oleh Mbah Abbas. Pulanglah, ilmumu sudah cukup, tutur Mbah Abbas. Santri itu pun patuh. Meski tak memiliki bekal sepeser pun, ia pulang ke Sumatera. Sebagaimana pesan dari Mbah Abbas, santri itu naik kereta api dari stasiun Sempu, tak jauh dari pesantren Al-Azhar. Saat pemeriksaan tiket, santri tersebut tertangkap petugas. Karena kedapatan tak memiliki tiket, ia diturunkan di stasiun berikutnya, di Wadung, Glenmore, sekitar 30 km dari Tugung. Santri itu pun kembali ke Tugung, mengadu perihal ditolaknya menaiki kereta api oleh petugas kepada Mbah Abbas. Setelah menerima laporan, Mbah Abbas memerintahkan santri tersebut. Ikat roda kereta api itu dengan benang, perintah beliau. Santri itu pun menyanggupi, ia kembali ke stasiun untuk menjalankan perintah Mbah Abbas. Seutas benang yang ia ambil dari sarungnya yang mulai pudar tenunannya itu. Ia gunakan untuk mengikat roda kereta api. Dengan izin Allah, hanya dengan seutas benang dari sarung, kereta api yang berbobot ribuan ton itu mogok, tak bisa dijalankan. Selama tiga hari para mekanik berjibaku mencari penyebab teknis kemacetan, tak kunjung berhasil. Semua mesin kereta tampak normal-normal saja. Saat itu, Si masinis kereta menyadari akan sebuah keganjilan pada kemacetan kereta. Ia teringat peristiwa beberapa hari lalu, telah menurunkan seorang penumpang yang tampaknya dari kalangan santri. Mungkin, gara-gara itu, kereta mendapat tulah dan tak bisa bergerak. Saat itu pun, para kru kereta api mencari santri yang diturunkan beberapa hari lalu. Santri yang tak lain pemuda asal Sumatera itu, Akhirnya ditemukan oleh petugas di pesantrennya Mbah Abbas. Santri itu pun dipersilakan untuk naik kereta dengan gratis, asal bisa memperbaiki kereta api yang macet itu. Santri itu berjalan santai mendekati kereta, kemudian ia berjongkok untuk melepas ikatan benang yang melilit di roda kereta tersebut. Tak butuh waktu lama, seketika itu pula kereta api yang macet berhari-hari, mulai menderu, siap untuk berangkat. Sebab kejadian di luar nalar itulah, kepala stasiun Setail Sempu memutuskan untuk menggratiskan tiket kereta bagi santrinya Mbak Abbas. Selama bertahun-tahun, para santri bisa menikmati kereta dengan gratis. Pada tahun 1927, Mbak Abbas mengadakan penyempurnaan asrama-asrama dengan bangunan bertingkat, sebagaimana yang dapat kita saksikan sekarang ini. Pada zaman penjajahan Belanda, Pondok Pesantren Al-Azhar Tugung menjadi pertahanan yang tangguh bagi tentara Republik Indonesia. Pada waktu itu, Pondok Pesantren Al-Azhar Tugung pernah ditempati gerilyawan TNI dan pernah menjadi ajang pertempuran. Para tentara yang berada di Pondok Al-Azhar Tugung ini, pada waktu siang hari sebagai santri, dan apabila malam tiba menjelma menjadi gerilyawan yang lengkap dengan senjata di pundaknya. Dan pada zaman revolusi fisik merebut kemerdekaan Republik Indonesia, TNI banyak yang bergabung ke Pondok Pesantren Al-Azhar dan mengadakan kegiatan. Kiai Haji Raden Abbas Hasan wafat pada tahun 1988. Makam beliau berada di Komplek Pemakaman Pesantren Al-Azhar Tugung, Sempu, Banyuwangi. Makam Mbak Abbas Hasan banyak dikunjungi para peziarah dan santri. Mereka tak hanya datang dari wilayah Banyuwangi saja. Banyak peziarah yang datang dari luar kota dan bahkan dari luar Jawa. Ada keyakinan dari masyarakat dan santri yang datang ke sana, bahwa dengan berziarah, 
berdoa dan bertawasul di makam Mbak Abbas Hasan, dimudahkan dalam mencapai cita-citanya, dimudahkan dalam mencari ilmu, dimudahkan dalam mencari jodoh, serta dimudahkan dalam mendapatkan keturunan anak soleh dan solehah. Sementara haul beliau, diperingati pada bulan Dulkokdah di pesantren Al-Azhar, Tugung, Banyuwangi, dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal, Pondok Pesantren Al-Azhar Tugung melengkapi diri dengan beberapa sarana pendidikan, diantaranya, pendidikan formal meliputi SMP Al-Azhar, MTS Al-Azhar, SMK Al-Azhar, dan MAPK Al-Azhar. Sedangkan pendidikan-pendidikan non-formal ada Madrasah Diniyah, Kelas Ula, Wusto, dan Ulia, serta Tafid Al-Quran.